¿Quién está jugando? ¿Cómo que quién está jugando? ¿Cómo que quién? Barcelona contra el poderosísimo Real Madrid. Pero, entonces, ¿quién va ganando? Al empate. O sea, ya me dijiste eso, pero ¿quién va ganando? ¿Ah? ¿Te ha pasado que te quieres ligar al más Fifas y no sabes nada de fútbol? No te preocupes, que aquí yo te explico todo lo que necesitas. Hola, yo soy Grace Pantoja y esto es Line Up. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita y nos dejes un like. El fútbol es un deporte que se juega entre dos equipos, donde cada uno de ellos cuenta con 11 jugadores. Y también existen cuatro árbitros que son los encargados de impartir justicia en el juego. Es considerado el deporte más popular del mundo, ya que lo juegan aproximadamente 270 millones de personas. Así es, hasta tu casi mérito también lo practica. En México, el organismo rector de nuestra liga es la Federación Mexicana de Fútbol y contamos con equipos como América, Cruz Azul, Chivas, Pumas, Monterrey, Tigres, entre otros. La cancha es rectangular y el pasto puede ser natural o sintético. También se cuenta con una portería de cada lado y el equipo ganador es el que meta más goles. Que por cierto, si quieres sorprender a tu casimerito, ahí te va un dato. Solamente el Tijuana es el equipo que cuenta con un estadio con una cancha de pasto sintético. Debo advertirte que si quieres salir con un FIFA, cada partido dura aproximadamente hora y media, pues consta de dos tiempos de 45 minutos y un descanso de 15. Y eso si no nos vamos a la largue con el tiempo de compensación. Dicen que en el fútbol el personaje más recordado es el árbitro. Y ya te imaginarás por qué. Pues es el encargado de impartir justicia. Hay que tener presente que las tarjetas amarillas son preventivas y las rojas son de expulsión. Pero en el caso de acumular dos amarillas un mismo jugador, será expulsado. Se supone que las decisiones arbitrales son inapelables, sin embargo, hoy en día existe el bar. Y no, no es el lugar donde vas a tomar chelas, pero eso ya te lo explicaré en otro video. Después de una falta, hay tres sanciones que se pueden cobrar. Esto es tiro libre directo, tiro libre indirecto o el penal, donde la máxima de ellas es este último de los mencionados. La pena máxima en el fútbol es el tiro penal, donde uno de los jugadores toma el balón, lo coloca en el punto penal que se encuentra en el área chica de la portería y lo ejecuta. Cabe mencionar que tanto el tiro libre directo como el tiro libre indirecto se dan a partir de una falta hacia el jugador contrario, con la diferencia de que el tiro libre directo lleva dirección a portería y el tiro libre indirecto tiene que ser a dos toques. Además de esto, existe también el saque de banda, el saque de meta y el tiro de esquina. El saque de banda es cuando el balón sale por uno de los costados de la cancha y el jugador contrario al que sacó el balón reanuda la jugada con un saque de manos, siempre por arriba de la cabeza. El saque de meta es cuando el balón rebasa la línea de meta y es tocado últimamente por el jugador atacante, pero la jugada no culmina en gol. Entonces, el portero rival toma el balón y reanuda el partido con un despeje o con un pase para su propio compañero. A diferencia del saque de meta, el tiro de esquina es cuando uno de los defensores saca el balón por la línea de meta para que así uno de los jugadores atacantes vaya a cualquiera de las dos esquinas, hay que recordar que es dependiendo del lado en el que haya salido el balón, y reanude el juego con un tiro centro o con un pase a uno de sus compañeros. Una de las reglas más importantes, pero de las más complicadas, es el fuera de lugar, pero eso te lo explicaré en otro video. Y ahora sí, ya tienes todos los conocimientos básicos para ligarte al FIFA que tanto quieres. Eres estilo de esquina, árbitro. ¿Pero qué dices? Eres saque de banda. 